should all have. However, do we have to have a topographer to fit specialty contact lenses? That might be the question we might ask, Edgar. La pregunta que Randy se hace, él entiende de que obviamente la topografía, el topógrafo es importante para trabajar en, la, en nuestras oficinas. La pregunta es, ¿es imperativo, es obligatorio tener un topógrafo para trabajar lentes, eh, lentes personales o lentes eh, contactología especializada? Randy. We can do amazing things with the slit lamp and being able to appreciate where a contact lens is lifting, where a contact lens is landing. So the ultimate corneal topographer is really us behind the slit lamp assessing the fluorescence pattern. Con un topógrafo con, con una, una lámpara de hendidura podemos obviamente ver cómo un lente, cómo un lente se asienta en una córnea, ver dónde levanta y ver dónde hace, eh, dónde hace un acúmulo de, de, de lágrimas. Pero eh, obviamente al final del día eh, este, una lámpara de hendidura sería la, la herramienta, el topógrafo más específico que tendrían al analizar pacientes de, de córneas especializadas. Mandy? However, if you want to be efficient in practice, there is no better way to be efficient in specialty contact lenses than with a corneal topographer. Ahora, la palabra clave aquí es eficiencia. Si usted quiere ser eficiente trabajando con, con lentes de contacto especializados, si sí hace falta un topógrafo para ser eficiente. Es la, pregunta, es la palabra clave. Randy. There we go. Okay. One of the tools that we've always used is keratometry readings. Whether we're using the keratometer or we use the corneal topographer and its SIM K readings, we really are very tied to the use of K readings. Edgar? Sí, no, no. Hemos siempre estado acostumbrados a utilizar el queratómetro y sus lecturas cuando trabajamos con, con lentes de contacto, ¿verdad? Eh, y una manera de hacerlo también a nivel de la topografía es, es un famoso, usando los famosos SIM case o la queratometría simulada que provee el topógrafo, que es simulando lo que hace un topógrafo regular. Randy. Now, I want to start with an example. If, if you took this particular K reading, 41.8 by 42.8, or one diopter of corneal astigmatism. Edgar, how would our attendees picture in their mind what a cornea like this would look like? 41.8 by 42.8, one diopter of corneal astigmatism. Vamos a comenzar con un ejemplo. Eh, miren estas queratometrías que ustedes tienen aquí, 42.8. 41.8, solamente una diótrica de astigmatismo. La pregunta es, ¿usted ve eso? De primera intención, esa información. ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es la forma que puede tener esa córnea con, eso, con esa información que yo les acabo de dar? Randy? Si we said that this topography was associated with these K-readings, would that make sense, Edgar? Si yo vea, si, a, ahora que ustedes ven el topogra, la, la, topo, la, la topografía, y viendo en retrospectiva la, esa información, ¿les hace sentido ver es, es, esa, esa queratometría con esta topografía que tienen a la mano ahora mismo? Randy. And he, the truth is, this is the topography that's associated with these K readings. A simple, with the rule cornea, with one diopter of corneal astigmatism. So K readings define this cornea very easily and very accurately. La, lo, lo cierto es que esta, esta cratomatía que tienen acá es lo que define la topografía que tienen al lado, ¿verdad? Una, 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 una diotría cilíndrica de astigmatismo bastante regular, como pueden ver ahí, eh, dejándonos, dejándonos llevar por la forma de esa córnea que tenemos a la, eh, en, en, la, en la foto. Randy. Let's take another patient with very similar K readings, 41.5 by 42.5, or 1.1 diopters of corneal sill. The only difference is this eye is against the rule. So again, I'd ask you to picture in your mind, what does this cornea look like if we were to take the topography? Edgar? Otro ejemplo, lo mismo, ¿verdad? En este caso es astigmatismo en contra de la eh, en contra de las reglas, es a 106 grados. 
1.1 dioptrías, un astigmatismo pequeño, imagínense ustedes cómo pudiera ser la forma de la topografía una vez que la tengamos más a la mano. Randy. Now here's the topography associated with these K readings. And as you can see, the, this is a highly irregular cornea, a post-lasic ectasia. And K readings would do a very bad job of describing this cornea and the contact lens path we should take. Como pueden ver, esto es una córnea post cirugía refractiva. Eh, como, y, y, y el mensaje que queremos llevar es la queratometría simulada sola, sin tener la topografía de la mano, nos da, nos juzga pobremente lo que está pasando en ese ojo, como ustedes pueden ver. O sea, uno no se esperaría una queratometría tan sencilla como esta, con 1.1 dioptrías y, y que tenga la mano entonces un paciente post, con una ectasia post cirugía refractiva eh, al frente suyo. Randy. So key readings have, uh, have value to us when we fit the normal eye, but key readings can be very poor and misleading in describing the post-surgical eye, the diseased eye, or an eye with some kind of trauma. De la queratometría regular, pues nos pueden dar mucha información con respecto a un ojo que sea saludable, una córnea normal, pero obviamente no son buenos predictores con córneas que están lastimadas o con córneas que han padecido trauma o con córneas que sean irregulares. Randy. So imagine if K readings are taken at 3 millimeters, what do we understand about the eye where we fit a corneal GP and today these lenses are much bigger 10.5 millimeters on average or a soft lens at 14 or a scleral lens at 15. How can we use three millimeters of the center to fit some of our irregular corneal lenses? Imagínense ustedes, si un eh, queratómetro lo que hace es medir tres milímetros centrales, ¿cómo es posible entonces de que esta, esta poca información nos no, no, no arroje luz sobre cómo podemos adaptar un lente corneal gas permeable de 10.5 milímetros, que hoy día son muy comunes los de diámetro grande, un lente blando de 14 milímetros y hasta un lente creal de 15 más, cuando solamente estamos viendo tres milímetros centrales? No hace sentido. Randy. Now, one of the issues when we fit a big diameter lens today, especially a scleral, is we want as much corneal information as we possibly can get. But as you can see in this topography, we're missing a fair amount of the peripheral cornea. Edgar? Obviamente, cuando hacemos una adaptación de lentes de contacto, especialmente de lentes esclerales, queremos tener la más información posible eh, del tejido que vamos a, por el que, por el CIMAR que vamos a trabajar. Obviamente, como pueden ver acá, inclusive en el lado derecho de nuestra topografía, sí hacemos una captación, pero sin embargo, hay bastantes áreas todavía de esa córnea que no han sido, no, se han, no han sido mapeadas, o sea, no se ha hecho un mapa con respecto a ello. Si sí vemos la parte central, pero se queda en la periferia algo. ¿Qué pasa con esto? Y vamos a trabajarlo. Randy. One of the advantages of the Medmont is it has one of the largest areas of coverage of any of the placido topographers. But in some irregular corneas, especially very steep corneas, we're going to miss some information. And that missing information is, is very valuable to us. Una de las, una de las uh, ventajas que tiene Medmont con respecto a estos to otros topógrafos es que la cubertura cobertura corneal es bastante grande con respecto a otros. Sin embargo, como quiera, como ustedes pueden ver ahí donde Randy pasó el marcador, hay áreas que, no se, que se quedan sin leer y estas áreas específicamente son extremadamente importantes para hacer adaptaciones, inclusive cuando hablamos de lentes esclerales. Randy. So to help us out, what Medmont does, and it's the only corneal topographer that does this, it allows us to take images with various fixations with the patient looking right down the center, with the patient looking up, pushing the rings down, with the patient looking nasal, pushing the rings temporal, with the patient looking temporal, pushing the rings nasal. Essentially, we're moving the placido reflection all over the cornea. 
una, una de las cosas que hace Medmond, y esto es el único topógrafo que lo hace en el mercado a nivel mundial, es que Medmond es capaz de hacer la topografía en diferentes puntos de fijación. Como ustedes pueden ver, en esta cruz que tenemos acá, eh, se hizo en el centro, en la parte superior se hizo mirando hacia abajo, y en la parte inferior mirando hacia arriba, y a los dos lados mirando para nasal y mirando para temporal. Entonces, obviamente lo que estamos haciendo es moviendo esos anillos de plácido a las áreas que no estaban siendo captadas por el topógrafo. Randy? So all of those different fixations can be converted into a colorized topography and analyzed so that we have all of this information out at the peripheral cornea and limbus. Toda esa información entonces, una vez que es captada, puede ser eh, unida y creada para un mapa especial donde entonces no solamente tengamos toda la información central, sino la periférica eh, superior e inferior, creando un mapa específico y vamos a ver cuál mapa es este. Randy? So then you merge all of those images together and that gives you a larger view of the eye. And this is what Medmont calls the composite eye capture. Entonces, como pueden ver, en el lado izquierdo tienen una captura o una foto de eh, la posición central. Sin embargo, en el lado derecho tienen la captura o la foto de esos cuatro, esos eh, cinco mapas unidos, creando una captura de, de básicamente la córnea completa. Una diferencia, como pueden ver en la foto, relativamente grande, de 10 milímetros a 12.4 milímetros la cobertura total. Y se llama el Composite Eye Capture. Randy. This becomes so important to us in all of our contact lenses, in corneal GPs, because today we're fitting 10 or 11 millimeter diameters. So it's important to have that peripheral corneal information. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia es que obviamente al cubrir toda la córnea, eh, pues nos da una información más completa con respecto a lo que va a pasar más allá de la córnea, especialmente cuando usamos lentes esclerales. But it's incredibly important to have this peripheral corneal information to predict the depth of the sclera. And if you can determine the angle of the eye that begins to form at approximately 10 millimeters, you can predict the depth of the anterior segment for fitting a scleral lens. So this composite map is so important to us in scleral lenses as well. Este, la importancia es la siguiente y quiero, este, este es el punto que es más neurálgico con respecto a la, a la conferencia de hoy. Si nosotros podemos hacer un mapa en el cual cubramos básicamente la córnea completa hasta el limbo y pudiéramos entonces estimar eh, esa, esa unión de, de córnea a limbo, entonces, los estudios nos dicen que podemos predecir cuál es la altura eh, sagital a nivel de esclera. Y esto es una cosa que hace el Medmont que no hace ningún otro topógrafo. Recordemos, cubrimos la córnea, llegamos hasta el limbo. En el limbo, el instrumento es capaz de entonces este, predecir la altura sagital de, a una cuerda eh, a, nivel de, a nivel escleral para poder entonces predecir cuál es la altura sagital a una altura específica. Esto es importante porque esto no hay ningún otro topógrafo en el mercado que lo haga y nos da una ventaja grandísima con respecto a cuando vayamos entonces a adaptar lentes esclerales. Randy. Now, when you receive your corneal topographer, you'll notice there are so many ways that you can analyze the, the images that it takes. Now, which ones are valuable to us? Cuando usamos el, aquí aplica obviamente a Medmond, pero cualquier tipo de topógrafo, cuando trabajamos con topografía de plácido, estamos trabajando diferentes mapas como puedes, pueden ver ahí. La idea es que cada uno de ellos nos da cierto tipo de información y hay que ver cuál es más importante, no, no cuál es más importante, sino cuál es importante con respecto a cada uno de esos mapas que tenemos disponibles. Como ustedes pueden ver ahí, esos seis mapas que tenemos disponibles, específicamente estos a nivel de Medmond. Randy. One of those interpretations is called the axial map. And the axial map is how you interpret the power of the cornea. Uno de estos mapas es el mapa axial. Algo la aclaración, esto aplica a cualquier tipo de topógrafo, ¿verdad? Los mapas axiales están diferentes topógrafos. Y el mapa axial lo que está haciendo es un mapa de poder. Está marcando el poder de esa córnea en cada área. 
Randy? Here we see three eyes from lowest astigmatism to highest astigmatism. And which one would be the patient least likely to have the highest quality acuity? Or put another way, which one of these patients is likely to have really good visual acuity with the spherocylinder refraction? Como ustedes pueden ver, tenemos aquí el mapa axial, que es un mapa de poder. Tenemos en este caso tres topografías diferentes, con tres queratometrías diferentes, la queratometría simulada, y con tres tipos de astigmatismo. Ahora, el mapa axial nos puede predecir indirectamente en, con cual, en cuál de esos tres casos, obviamente asumiendo que todo lo demás está perfecto, podemos obtener la mejor agudeza visual para el paciente, eh, dejándonos llevar por la forma o por el poder en ese ojo, con esas topografías que tenemos a la mano. Randy? Now, if we look at this patient, we see that one hemisphere, if we cut the eye in half, the upper half and the lower half are like a mirror of each other. Same with the nasal and the temporal. So this eye is really very symmetric and should respond very well to spherocylinder refraction. Como pueden ver, al lado derecho, el que está, eh, eh, si usted está mirando de frente hacia su derecha, eh, eh, y picamos por la mitad esa topografía, la parte superior versus la parte inferior son casi un reflejo de espejo uno del otro. Eso lo que significa es, y nos deja saber la topografía, de que hay una simetría ex excelente y muy buena. ¿Y qué sucede? Si sabemos, y si vemos una topografía y vemos que es simétrica, obviamente podríamos predecir de que la agudeza visual en un caso como ese va a ser muy buena en términos de eh, una refracción esferocilíndrica, ¿verdad? La topografía nos está dando, nos está demostrando cuán simétrico y regular es esa córnea. Mientras más simétrico y más regular, obviamente mejor agudeza visual, asumiendo que todo lo demás está bien. Randy? These other two corneas are slightly asymmetric. One side of the line is not a mirror of the other. And that might suggest that these two patients may not be able to achieve better than 6-6 vision. They may not be able to achieve 6-6 vision. La topografía 1 y topografía 2, como pueden ver, eh, si hacemos la división de superior versus inferior, vemos que no son un reflejo perfecto uno del otro, lo cual nos sugiere de que hay asimetría, y ustedes pueden ver en la topografía, no son simétricos, y obviamente si no hay simetría, pudiéramos inferir que la agudeza visual no va a ser muy buena. El mensaje que queremos llevar aquí, como, él, como Randy dijo eh, hace un momento atrás, eh, la, palabra, la, la palabra clave es que nos haga más efectivo, ¿verdad? Que no, la palabra clave es que la topografía nos da información que nos hace más ágiles cuando trabajamos con pacientes eh, de córnea. Uno y dos no son simétricos, podríamos inferir que la agudeza visual no va a ser tan buena como en el caso número tres, que sí hay simetría. Esto obviamente un topógrafo no nos dice, pero un queratómetro no lo no nos puede decir. Como pueden ver ahí las queratometrías en la parte inferior son casi, son muy similares una con respecto a la otra, en términos de astigmatismo, de la cantidad, pero no de la forma y del poder. Randy? So what the axial map describes is the powers on the anterior surface and how that might contribute to the patient's vision. Lo que el mapa axial nos dice, nos dice es cuál es el poder en la superficie anterior de, del ojo y cómo estos contribuyen a una buena o a una mala agudeza visual. Randy? Now here it becomes more obvious using the axial map. What we see are very irregular corneas where one side of the hemisphere is not a mirror of the other side. These eyes are irregular and the axial map is telling us that a rigid lens is most likely required to provide decent quality of acuity. Obviamente en estos casos, con estos mapas axiales, nos, nos está dando información de cuán irregulares son, son estos tres casos. Obviamente la irregularidad es mucho mayor en estos casos y simple y sencillamente de usted ver esto, usted puede decir, pues mira, obviamente eh, para que el paciente vea bien ya un caso como este haría falta quizás un lente gas permeable para poder proveer una excelente agudeza visual. En, los, en el caso anterior, pues ya sabíamos de que quizás un lente blando 
eh, sin problema ninguno, podemos ofrecerlo, la agudeza. En un caso como este, el mapa nos está diciendo y nos da información de que ya con esto es imposible hacerlo y haría falta lo más probable un lente gas permeable o cualquier otro tipo de lente. Randy. You know, here we see in this eye, we have some steep curvature in the inferior pupil, um, but the shift to the flattest isn't as great as it is for this patient, where there's much more steeper curvature inside the pupil. We would expect that this patient probably doesn't see exceptionally well, but this patient is almost certainly handicapped in some way by this cone that's so close and inside the pupil. Mire, otro ejemplo que Randy nos quiere ilustrar es cuán efectivo ustedes puede ser analizando información cuando tiene la topografía a la mano. En el, como ustedes pueden ver, en la topografía 1, ven el círculo negro que está ahí. El círculo negro eh, es, la, eh, es la pupila. Ahora, el área de referencia dentro de la pupila, si ustedes pueden ver, el cambio en poder dióptrico quizás no es muy grande y al no ser muy grande, pues la, la agudeza visual quizás sea mucho mejor. En el caso central, obviamente podemos ver de que la, sí, eh, eh, la pupila es un poco más pequeña, pero el cambio dióptrico de inferior a superior es mucho mayor, lo cual obviamente nos, daría, eh, nos da información de que la agudeza visual debe ser peor. O sea que esto es otro ejemplo de cómo la topografía nos ayuda, nada más de ver este, este tipo de mapa a predecir básicamente en qué casos esperamos, podemos esperar mejor agudeza o en qué casos podemos esperar peor agudeza. O sea, la topografía nos hace efectivos eh, o, no, o, o, no, o, no, o nos va a hacer que podamos predecir mucho mejor qué está pasando y por tanto podemos trabajar mucho más rápido y no perder el tiempo con diferentes diseños que, que sabemos que nos van a producir buena agudeza visual. Randy. Now, another interpretation that we use is called the tangential map and what it describes is shape where does the cornea curve where is the cornea flat so the tangential map tells us not about corneal power but about corneal shape entonces tenemos este otro mapa que el mapa tangencial los mapas tangenciales no nos hablan de poder nos hablan básicamente de la forma, son mucho más específicos describiendo cómo es la forma específica de esa córnea. La preocupación con axiales era poder, la preocupación acá es con la forma, es mucho más específico eh, dónde, cuándo, de qué tamaño, cómo, eh, en qué localización. Para eso son los mapas tangenciales. Randy. Here we see a pellucid patient and where the cornea curves the most. The tangential map describes where there's the most radical curvature change. El mapa tangencial es capaz de decirnos dónde es el cambio más radical o más curvo con respecto a ese mapa en específico. Nos da localización, nos da el área, nos da severidad. Esa es la, esa es la, la parte importante de un mapa tangencial. Randy. In our middle image, we see the bearing of the rigid contact lens. We see the molding that the rigid contact lens creates on the anterior surface of the eye. So the tangential map is describing to us corneal molding. En este mapa es capaz de notar cambios muy mínimos. Y entonces, como podemos ver en la topografía central, es un ejemplo de cómo eh, la topografía nos dice ese moldeo que creó un lente de contacto gas permeable. O sea, es capaz de notar cambios pequeños y decirnos, mira, este, en este caso tenemos moldeo por ese lente de contacto. Hasta eso puede hacer un mapa tangencial. Ilustrarnos eso. Randy. In orthokeratology, this is how we understand the centration of the lens when the patient is sleeping, by pulling up the tangential map and looking for this red ring of paracentral steepening. Where is it in relationship with the pupil? Y otro ejemplo eh, drástico con respecto a que, cómo nos ayuda un mapa tangencial es en la ortocratología, ¿verdad? Podemos ver específicamente el paciente duerme con su lente de contacto de, de ortocratología. Hay un moldeo que surge eh, como resultado de, del dormir con el lente y después con un mapa eh, tangencial eh, y hacemos la topografía, podemos ver Cómo, dónde ese lente descansó y cuál fue el efecto que produjo. En ese ejemplo, como pueden ver ahí, miren la pupila, 
miren el anillo eh, miren el anillo rojo y podemos ver casi perfectamente alineado una cosa con respecto a la otra o sea que entonces para darnos información de dónde descansa ese lente eh, en ortoqueratología eh, es, es una, una, una opción perfecta para este tipo de cosas un ejemplo más de cómo nos ayuda un mapa, un mapa tangencial en, en, en topografía. Número uno, la forma, la, la forma donde hay peor curvatura. Número dos, un ejemplo de cómo hay un moldeo por un lente de contacto. Y número tres, en ortoqueratología, para verificar centración con respecto al lente de cómo queda eh, cuando trabajamos este, la ortoca eh, nocturna. Randy. Now let's take a, a diseased eye and let's try to understand why this patient would have such poor vision. Vamos a, a, a tomar un ojo con una estasia corneal en este caso, un ojo enfermo, y vamos a tratar de entender con este mapa axial por qué la agudeza visual va a ser mala. Nada más utilizando una, una topografía. Randy. If we take this gray area right here, we understand the width of the pupil and the powers that are distributed within the pupil. And we go from 61.5 diopters as the steepest point to 35.25 as one of the flattest points or a 26 diopter difference between the power of the cornea here and the power of the cornea here. Miren que interesante este dato que nos provee el topógrafo. La parte grisácea en la gráfica inferior Vemos que dice de 60 a 35, es un mapa normalizado, o sea que la, el punto más alto eh, quizás era 61.78, el, el punto más curvo, el punto más plano 31.44 para ese mapa. Ahora, fíjense en la pupila, que es la, la, la bolita negra en el centro. Miren todos los poderes que caen dentro de esa pupila. Si van a la gráfica inferior, la parte gris, lo que me está diciendo es, es recuerda, tenemos la, a la en la gráfica, izquierda, derecha y en el centro la parte gris. La parte gris corresponde a todos los poderes que están dentro de la pupila. Ahora, como ustedes pueden ver, dentro de esa pupila tenemos 61.50 como punto más curvo y tenemos 35.25 como, como punto más plano en términos de poder. O sea, ¿qué yo puedo esperar de agudeza visual eh, en un caso en que un paciente tiene una diferencia de 26 diopterías entrando eh, como entra la luz por esa, por esa pupila, en este caso en particular. Randy. Another way we could look at this eye is to look at the distribution of power across the entire eye. And you might look over at this scale on the left side, and we see that this eye is, has power distributed from 31 diopters as the flattest we can read, up to 61 diopters as the steepest we can read, or a 30 diopter distribution of power across the side. Otra manera, otra manera que podemos ver este tipo de mapa y sacar información que nos sea, que nos sea útil para hacer un diagnóstico, para ver lo que está sucediendo, es verificar la escala. Y esta escala nos va a decir desde cuál es el punto más curvo, que es 6178 hasta el punto más plano, que es 3144. O sea, que a través de esa pupila, en este caso en particular, tenemos, tenemos una diferencia de básicamente 30 dioptrías que están corriendo de un lado a otro en esa córnea. Y obviamente, obviamente esto no es normal, y obviamente pudiera explicar por qué la pobre agudeza visual en un caso como este. Randy. Now, what does this mean, 30 diopters of power distributed across the eye? The normal cornea generally has about 10 diopters of scale range, and this patient has 30. So clearly, this is a very irregular eye. Importante, y este uno, uno siempre aprende, aprende algo en, en todo lo que, lo, lo que trabaja. Eh, y este dato es, es para que lo apunten. Una córnea normal en su distribución de poderes eh, debería tener básicamente 10 diostrías de cambio, desde el centro hacia la periferia, ¿verdad? Eh, 10 diostrías de cambio es la escala normal para una córnea saludable y normal. En este caso, obviamente no son 10, son 30. Entonces, ya entonces este tipo de mapa nos puede dar información a nosotros de cuán 
cuánta irregularidad tenemos en un caso como este y ya podríamos obviamente decir, pues mira, la agudeza visual no va a ser muy buena. El punto para recordar, 10 dioptrías en una córnea normal es, es, es la escala que deberíamos tener de, o el rango que deberíamos tener en una córnea normal. En este caso tenemos 30, o sea, demuestra una irregularidad bastante exagerada. Randy. Now, another thing that we might use the topographer for is to understand the patients that are truly irregular and those that just have a displaced apex. Otra cosa que podemos utilizar un topógrafo es para verificar cuáles son realmente las córneas que son irregulares versus una córnea en el cual quizás su ápice está un poco desplazado, que no es lo mismo, obviamente. Eh, y para eso podemos utilizar los índices de detección. Repito, podemos, eh, podemos verificar con este tipo de mapa, y esto lo podemos hacer con hablando de topografía como tal, no de una marca en específico, ¿verdad? Podemos verificar, los índices nos dicen, mira, esto es normal con respecto a un paciente, o simple y sencillamente es un ápice desplazado, lo cual no lo hace tan malo con, con, comparado con una córnea irregular. Randy? There are specific disease detection indices that the topographer provides to help us appreciate which is normal, which is suspect, and which is truly abnormal. La topografía nos provee unos índices, y estos índices sirven para decirle a usted, cuando hace su diagnóstico, ayudarlo en el diagnóstico y decirle, pues mira, eh, estos índices me va a dar, mami, cuando hay una sospecha de que hay un problema, cuando la córnea es totalmente normal o cuando entonces la condición está más avanzada. Y para eso, en topografía de plácido, que es el caso de Medmond, ¿verdad? Y otro tipo de topógrafo es que usamos los índices corneales. Randy. The most important one to the surgeons that do LASIK is the IS value. And what they're looking for is, does the eye inferior show steeper curvature than the S superior. And in this case, the inferior cornea is eight diopters, 8.19 diopters steeper in the inferior hemisphere relative to the superior hemisphere. Uno de los, uno de los índices más importantes y quizás el más importante para un cirujano refractivo es el valor de inferior superior, el IS value, ¿verdad? De, de, significa inferior con respecto a inferior, con respecto a superior. Lo que quiere decir es esa, ese meridiano superior cuánto cambia con respecto a la, a la parte inferior. Como ustedes pueden ver ahí, si eso es mayor, esto varía, quizás varía el nombre de topógrafo a topógrafo, pero, en, en la, pero es bastante común en, en todos los topógrafos, ¿verdad? Eh, ese valor. En el caso de ese valor en particular o de ese índice en particular, el IS value, si es mayor a 1.50, levanta una bandera, levanta, le, levanta una preocupación. En el caso que tenemos aquí específicamente, como pueden ver, la parte inferior es de 8.19, o sea que es bastante alto con respecto al máximo permitido o el máximo que nos preocupa, que sería 1.50. Randy. Patients with greater than one and a half diopters as an IS value would be considered abnormal. In other words, when one hemisphere is more than one and a half diopters steeper than the other hemisphere, then that would be considered an irregular cornea. Si tenemos un índice de 1.50 o mayor, se considera una córnea anormal. Y se considera entonces de que la córnea es irregular. Ese, ese es el, el cutoff o el corte para ese tipo de valor. Mayor a 1.50 en el valor, eh, en el índice IS, eh, obviamente significa córnea irregular o córnea anormal. Apúntenlo. Randy. Now, the second disease detection indices is called the surface asymmetry index. And it looks at how symmetric one hemisphere is from the other in each of the oblique meridians. Otro índice extremadamente importante es el índice de, de asimetría de la superficie. Volvemos, índice de asimetría de la superficie. Esto es un índice similar al otro, divide los dos meridianos, lo divide el ojo en dos meridianos, pero utilizando meridianos oblicuos 
en vez de meridianos este, perpendiculares, ¿verdad? Como el caso anterior. El IS es 90-180, el índice de asimetría de la superficie es oblicuo, como pueden ver ahí, los tenemos a 45 y a 135. Randy? When the surface asymmetry index is greater than one, then that would be considered an irregular cornea. And this patient is coming up as 12, so it's very asymmetric. Las, los, la, la medida científica, la, la evidencia científica nos dice cuando ese índice de asimetría de la superficie es mayor de uno, es indicativo de, de una córnea anormal o irregular. Eh, y por tanto debemos tener cuidado. En el caso que tenemos al frente, ese, ese índice fue de 12.9, o sea que nos estaba indicando una severidad eh, bastante grande con respecto a lo, a lo que es la normal. Randy. Now the last one is called the surface regularity index, and what it looks at is how much power is distributed within the pupil, how smooth is the pupil. The higher the asymmetry or the higher the distribution of power, then the higher the surface regularity index becomes. Entonces, este índice, que es el índice de la, de la regularidad en la superficie, lo que está verificando es a nivel de la pupila, como pueden ver ahí en la foto, la rayita negra y después la raya roja entrecortada, lo que está es delimitando o enseñando dónde está la pupila, y lo que está verificando es cuánto se riega eh, el, eh, esa, eh, ese, ese poder o esos cambios en el área pupilar. Obviamente, mientras más se riegue, eh, peor es el índice. Como ustedes pueden ver ahí, eh, mayor de a punto 80, pues una córnea irregular o anormal, en este caso es 2.35. Recordemos, los tres índices que, que, que estaban eh, demostrados, el IS, mayor de, mayor de 1.50, el, el que mencionamos anteriormente, eh, mayor de 1, y este es el índice de regularidad de la superficie, aquí es a nivel de la pupila específicamente, mayor de 0.80, tenganlo ahí, eh, es anormal. Randy? So patients with greater than 0.8 surface regularity index would be considered irregular eyes. So, como lo, ya lo había comentado, pero le repetimos, obviamente, mayor a 0.80, es córnea irregular, no es una córnea normal. Y en este caso tenemos 2.35. Randy. All right, let's look at the same cornea in the tangential map. And what we see is that the cone is very centered to the pupil. So remember, the tangential describes corneal shape. It describes where the cone is. What is the size of the cone? What is the shape of the cone? Importante, vamos a cambiar ahora a mapa tangencial. Como, usted, como, record, como recordarán de la discusión anterior, el mapa tangencial nos va a dar qué? Nos da forma, nos va localización, nos da tamaño. En este caso, tenemos la, la, la esfera, bueno, la, la rayita negra de la esfera que indica la pupila y, y el, el mapa nos está diciendo que básicamente ese cono que tenemos en esa área o esa hectácea que tenemos en esa área está totalmente metido en el área de la pupila. Esto es un indicador muy bueno porque, como, como habíamos hablado anteriormente, eh, si usted tiene un cono que está fuera del área de la pupila, pues quizás es un indicador de que la agudeza visual que puede obtener el paciente es buena. Sin embargo, si está en el mismo centro de la pupila, pues lo, obviamente va a ser mucho más difícil que se obtenga una agudeza visual muy buena. Recordemos, tangencial, localización, tamaño y área que cubre. ¿verdad? Eh, eh, es la parte importante con respecto al mapa tangencial. Randy? So what this map is describing to me is that the keratoconic area, the diseased area, is confined over a very small surface area and very much within the pupil. Entonces uno ve este mapa como tal y usted puede decir, mira, la ectasia que está en ese caso tiene una característica específica. Número uno, es bastante específica, bastante, eh, bastante pequeña, pero obviamente está toda en el área pupilar de ese paciente. Y obviamente, como lo, lo que mencionamos anteriormente, no es lo mismo tenerlo fuera del área de la pupila a el área de la pupila. Randy. Now, the, one of the maps that we don't use too often, but it actually has a great deal of value, is called the elevation map. 
un mapa que no utilicemos mucho, pero que está, está adquiriendo mucha vigencia últimamente, eh, es el mapa de elevación. Eh, es el que tienen eh, demostrado eh, en, este, en este caso. Randy? What the elevation map describes is where the eye is high, the red, and where the eye is low, the blue. Where a contact lens will land is the red. Where a contact lens will vault or lift is the blue. Edgar? Este es uno más que más, que más en, en mi caso en particular me da un poquito más de trabajo para entender, pero Randy lo explico de una manera bien sencilla, ¿verdad? El área roja es el área más alta con respecto a una referencia. El área azul es el área más baja. Estamos hablando ahora de altura. No estamos hablando de poder, ni estamos hablando de curvatura. Estamos hablando de altura con respecto a las referencias. El área roja es el área más alta de esa córnea con respecto a la referencia. El área azul es el área más baja. Entonces, el área más alta, si usted pone un lente de, de contacto con gas permeable, usted puede esperar que en el área roja va a ser donde toque el lente y el área azul va a ser donde haya un acúmulo de lágrimas. Importante, rojo más alto, azul más bajo. Si yo pongo un lente de gas permeable, pudiera esperar entonces con respecto a esas referencias de que mi lente toque donde está rojo y tenga un acúmulo de lágrimas donde está azul. Randy. Now, you've seen this patient's axial map and tangential map. Now you've seen the elevation map. Is this a patient that we could fit in a corneal GP? Or is this a patient that requires a scleral lens? La pregunta es, ¿ustedes vieron el mapa axial y vieron el mapa tangencial? Estamos viendo el mapa ahora de altura o de elevación, ¿verdad? La pregunta es, ¿usted ve esto como está en este caso? ¿Usted pudiera adaptar un lente de contacto gas permeable corneal o tiene que irse automáticamente a un lente escleral. Eh, este mapa podrá dar información con respecto a eso. Veremos la contestación. Randy. Now what we're going to do is measure the elevation and we're going to find in the red where is the highest point. Then we're going to go to the blue and find the lowest point. Then we're going to subtract the two from each other. And this eye has 717 microns of elevation change from this point all the way down to this point. Importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teniendo este mapa, usted puede buscar el cursor y usted va a ir buscando en el mapa cuál es el área más alta. Por eso es rojo, se ve positivo, ¿verdad? Dice más 419, eso significa que está por encima o más alta, va a hacer lo mismo eh, eh, al lado opuesto y va a buscar el área que sea más baja, por eso dice negativo 298, y entonces va a ser una suma algebraica de esas dos magnitudes, de más 419 con menos 298, y como pueden ver, la suma algebraica nos da 717 micras, o sea que hay una diferencia de un punto a otro de 717 micras en este caso. Randy? When a patient has greater than 350 microns of elevation change, that's typically where a scleral lens is a better choice. In other words, when the elevation change is over 350, a corneal GP will struggle to create a good fit, a good centration, or good comfort. Entonces, ¿qué sabemos? Hay estudios que, eh, que eh, hizo Randy Kojima, hizo Patrick Caroline de Pacific University, y en estos estudios se dice de que si la diferencia en un mapa de elevación es mayor a 350 micras, obviamente lo que va a pasar es que el poder adaptar un lente gas permeable va a ser extremadamente difícil, y que la relación lente a córnea no va a ser muy buena. Obviamente, si ya esto sucede, pues quizás sea el momento de adaptar un lente de contacto, un lente escleral eh, y obviar un lente corneal. Recuerda, el, la, los estudios dicen, si es más de 350 micras, la probabilidad de hacer una adaptación o tener una relación lente cornea buena y adecuada no es muy alta y por tanto quizás debemos otra, ir pensando en otro tipo de lente, ya sea escleral o sea, o sea o, o, o otro tipo de sistema que, que pueda trabajar esa córnea. Randy. Now, let's use the topographer now to fit a contact lens. And 
here we've placed a rigid contact lens on the eye in a simulated environment. Ok, lo que vamos a hacer ahora es, vimos los diferentes mapas, eh, vimos cómo nos ayudaban a darnos información, ahora vamos a, a adaptar, eh, vamos a usar el módulo de adaptación de lentes de contacto. En este caso lo que hicimos fue, pusimos un lente de diámetro 10.20 10 encima de una córnea para que el, 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 el módulo nos, nos ayude a adaptar ese, ese lente de contacto encima de la córnea que tenemos a disposición. Randy. So I'm going to steepen the base curve until I have a lens that clears the apex of the eye and protects the diseased tissue, a lens that clears over top of the irregularity and the diseased ectasia. La idea es, para empezar, la idea es ir, ir utilizando un radio de curvatura que vaya a saltar el área ectásica sin poner en peligro esa superficie por aplanamiento. O sea, la, la, el, el módulo es capaz de, según uno, uno va cambiando el radio, el, 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 el radio óptico, eh, ir subiéndolo, crear un, un mapa verde de fluoresceída donde nos dice, pues mira, todavía estás tocando o ya no estás tocando. Randy? On the positive side, this lens lands in the mid periphery across two o'clock or sorry four o'clock all the way up to 12 o'clock and approximately nine o'clock down to maybe eight o'clock so we have a stable platform to land the lens down on opposing sides en el lado positivo estamos saltando esta extasia bien como está la la florecida en esa área pues si se fijan mirando de frente al lado derecho suyo desde la una de la tarde quizás hasta las cuatro ve que una pequeña franja negra, esa franja negra nos está diciendo que está descansando el lente en esa área, en el lado, a su lado izquierdo mirando de frente, desde quizás las 9, 8, quizás hasta un poquito de las 7, también una franja negra en esa área, lo que quiere decir que el lado, el lado opuesto uno al otro, si sí hay un área bastante significativa donde, provee, donde el lente descansa y reparte el peso, lo cual es muy bueno. Randy. But the problem is that in order to clear over top of the apex of the eye and this highly ectatic cone, we end up with 156 microns just up north or just superior of the apex of the eye. Pero el lío que tenemos es, aunque el lente está descansando periféricamente, para yo poder hacer, lograr eso, ¿qué sucedió? Tuve que, poner la, tuve que encurvar tanto la, la curva base, para la redundancia, que me quedó entonces un depósito de fluoresceína de 156 micras en la parte superior. Con eso, con eso logré criar o, o saltar la ectasia, descansarlo periféricamente, pero tengo el efecto adverso de que tengo demasiado fluoresceína en la parte superior, 156 micras. Randy. So this fit looks like it's going to be an issue because we are going to have so much fluid in this reservoir area here that likely there will be a bubble. And at 90 microns, that's where bubbles begin to form. Uh, you said uh, 90, 90? 90. Yes. Uh, Randy nos explica, como ustedes pueden ver, ya sabemos que saltamos lactasia. Estamos viendo básicamente las áreas negras de descanso periférico, pero lo, para poder lograr eso quedamos entonces con un reservorio de 156 micras, lo cual nos supone un problema. ¿Cuál es el problema que Randy nos explica? Usualmente cuando pasamos de 90 micras es cuando empiezan entonces a quizás a ver la posibilidad de que existan burbujas en la adaptación. Obviamente en este caso es 156 nos pasamos bastante de esas 90 micras de, de, que son, la, que son la, la, las que nos indican, mira, hay la posibilidad de una burbuja, por lo cual eso nos pudiera crear un problema. Así que recordemos, 90 micras en un área de depósito de fluoresceína es el indicador de que pudiera haber burbujas y complicarnos la adaptación de un lente gas permeable. Esto es una manera más como un lente o un módulo de lentes de contacto, de adaptación de lentes de contacto, nos puede dar información con respecto a lo que podemos esperar. Randy. Now we can't go flatter because if we go any flatter than where we are, the lens is going to hit the cone. So this is a real challenging eye shape. 
Y que, que, que uno pudiera pensar, pues me voy más plano, y si me voy más plano, pues entonces me libero de parte de, la, de, esa, de ese reservorio que tengo en esa área. Pero, como pueden ver en la gráfica inferior, la parte gris es la parte más central. Si me voy demasiado plano, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a tocar el área de lactancia, el cono o el tipo de lactancia que sea, y puedo lastimar los tejidos. Por tanto, irme más plano no sería una solución al problema. Randy. So here, the topographer is suggesting that a corneal GP may not be the choice. The elevation difference was over 350 microns. The corneal GP in the contact lens software is saying it's going to be a poor fit. So let's fit a scleral lens. Entonces, como ustedes pueden ver anteriormente, el mapa de elevación nos dijo, mira, son 700 micras cuando el máximo es 350. Quisimos verificar, no, no, de, de, eh, pensamos, pues mira, vamos a poner un lente de, de gas permeable para ver qué sucede. Pusimos un lente de contacto gas permeable en encima de esa, de esa área, utilizamos el mapa que nos provee de floreceína, vimos que obviamente eh, quedamos, quedábamos con demasiado reservorio en un área, quizás tocando en otra, por lo cual ya con esa información que tenemos a la mano, es tiempo de decir, pues mira, vamos entonces a hacer una adaptación con un lente escleral. Randy. So what we've done is we've placed the smart lens scleral on the patient's topography and we're modeling the fit of that lens based on the eye shape. Lo que hicimos entonces fue, en vez de utilizar un lente gas permeable, utilizar un lente escleral smart lens encima de esa, de esa córnea, para, para, o, o, encima de los tejidos obviamente, para ver que, eh, cuál es el, el patrón de floreceína que tenemos y cómo cubre esa área. Randy. Now, in the center, we see there is 275 microns of fluid where I've clicked the cursor, right on the apex of the lens. Randy, lo que hizo fue con el cursor, él tocó en el área central y el área central nos estaba diciendo que en esa habían 275 micras. O sea que el, el módulo de adaptación es capaz de decirle con la forma de la córnea que usted obtuvo con el lente que está poniendo encima, decirle cuántas micras de clearance va a tener automáticamente. Lo cual, obviamente, eso, sin haber puesto un lente, le da una idea clara a usted de si va bien o si va mal, o qué lente escoger o, o, o cuál lente saltar. Randy. We can see that this lens is clearing through all the corneal tissue before it finally lands out somewhere around seven and a half millimeters from the apex of the eye. Podemos ver que el lente escleral está saltando toda la córnea, 360 grados, hasta que básicamente descansa aproximadamente a 7 milímetros hacia el lado, hacia un lado o hacia el otro del centro o, de, o, de, o, de, o del ápice de esa, de esa córnea. Randy. Here we see the, the surface of the conjunctiva and that lens has been sunk about 100 microns into the conjunctiva, just like a scleral lens would on a real eye. So what we're able to observe is where the lens touches down, where is that in relationship with the limbus, and does it clear through all the corneal tissue? Esto es, esto es increíble. Si, si, realmente, lo que nos está diciendo entonces el topógrafo es, si estamos capaces de saltar la córnea entera, donde descansa con respecto al área del limbo, inclusive básicamente hasta una predicción de cuánto en el área que está, el área que está gris en la esquina inferior, a ambos lados, te dice negativo 8.0. Entonces, si ven que es el descanso de quizás 100 micras de asentamiento que hizo en esas áreas. O sea que con un módulo como este somos capaces de predecir que tengamos corner clearance, limbus clearance, porque obviamente ven desde 0 hasta 7, desde 0 hasta 7 al otro lado estamos hablando de 14 milímetros, ¿verdad? Saltamos la, a menos que sea una córnea de 13 milímetros o 13.5, que sería difícil, de una córnea regular la saltamos también el limbo, y obviamente el descanso, que es la parte gris en las esquinas, de, de un descanso o, una, o, 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 o un asentamiento de 100 micras, hasta eso es capaz de predecir un módulo como este. Randy. So sometimes the, the software tells us what to use, sometimes it tells us what not to use. 
Entonces, ahí, ahí la idea es, muchas veces el software nos dice qué debemos utilizar o qué no debemos utilizar. Y eso es, lo, información es poder. Es parte del de, de mensaje que queremos llevarle a todos ustedes, ¿verdad? Si tenemos información a la mano, provista por un topógrafo, sin ni siquiera haber puesto un lente de contacto, podemos tomar decisiones rápidas y efectivas y no perder tiempo. De ahí la agilidad que nos provee una máquina, una máquina como esta. Randy? In this case, the axial map told us that this patient needed some kind of GP lens optics. En este caso, el topógrafo nos dijo, mira, si hay irregularidad y, de, y te necesitamos para poder proveer buena agudeza visual, algún tipo de lente de contacto gas permeable. En aquel momento no sabemos qué tipo, ¿verdad? Pero ya lo sabemos. En aquel momento no sabemos, pero sí sabíamos de, 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 de los primeros mapas de que hacía falta algo gas permeable para proveer buena agudeza visual. Randy? The elevation map told us that this would be a very difficult case for a corneal GP lens. El mapa de elevación nos dijo, mira, adaptar lente gas permeable es virtualmente imposible para crear una adaptación lente córnea, una relación lente córnea que sea adecuada. O sea, sabíamos por los mapas iniciales que había que usar el gas permeable, no sabemos cuál. El mapa de elevación ya nos dice, mira, corneal no puede ser, vamos a otro tipo de mapa. Eh, y seguimos teniendo, seguimos teniendo información que nos provee, nos provee la data que estamos obteniendo de ese ojo. Randy? The contact lens software is saying that the corneal GP modeled on this eye looks like it would be a very, very poor fit. Además de eso, el módulo de de contacto nos dijo, mira, si pones un lente como ese, le diámetro grande. En esta área, lo que va a pasar lo más probable es que tengas una cantidad exagerada de, de florecer en una área, lo cual te puede traer burbujas, o, o, o si, y si lo bajas, te va a tocar el, el, la, la ectasia, que, o sea que vas a lastimar la córnea. Estamos descartando entonces, a través del módulo, descartando un gas permeable de diámetro grande. Randy? So the topographer has guided us toward a scleral lens, which would be the right choice to begin with. And that, this is why I said that corneal topography helps us to be more efficient in specialty contact lens practice. Entonces, el, el mensaje que, que habló Randy desde el, desde el principio, el to, la información que obtuvimos a través del topógrafo nos guió básicamente a descartar lo que no nos iba a funcionar y nos llevó a la posible solución que sí nos va a funcionar. De ahí la palabra clave, ser eficientes en el manejo de un paciente de clases corneales, que eso es lo que hace la topografía, y más, y más en, en un módulo como este, nos lleva a ser eficientes. Como dije al principio, no es que no puedas hacer, un, no es que no puedas hacer eh, una adaptación utilizando un, eh, lentes directamente, o utilizando un queratómetro, Quizás lo podrías hacer, pero la eficiencia, la rapidez y, y el no perder el tiempo es lo que te lleva entonces a utilizar la topografía moderna, como en este caso con el topógrafo Medmore. Randy? So the contact lens software to me is maybe the most powerful thing that the topographer gives me is the ability to model the fit of a single vision lens, a multifocal lens, a keratoconic lens, an orthokeratology, or a scleral lens. O sea, para, para Randy, la, el aspecto más importante de la topografía, y yo creo que quizás para todos ustedes, y es una de las cosas que tenemos que trabajar más adelante, ya cuando tengamos más experiencia, o ya quizás podemos hacer un webinar específicamente de esa área, de cómo usar el módulo de lente de contacto. Este módulo me puede decir a mí cómo adaptar un lente de contacto regular o multifocal en la parte superior izquierda. Cómo podemos adaptar un lente en una córnea, en, en, de, en un lente gas permeable en áreas estásicas, en, en, en el área superior derecha. Cómo podemos obviamente trabajar ortocratología en la parte inferior izquierda. Y cómo podemos entonces, inclusive, cómo podemos adaptar lentes de contacto, lentes esclerales en la parte inferior derecha. O sea que para Randy, eh, la parte más importante de quizás todo, todo esto, en términos de la eficiencia, es cómo la máquina le puede ayudar a usted a hacer todo ese tipo de adaptación con el mero hecho de tener el topógrafo a la mano. Randy. Many practitioners that didn't have a topographer would put a diagnostic lens on and they would go steeper or flatter to optimize the fit. What I would do is use the corneal topographer, put on a lens that only takes 
a minute to manipulate, to optimize in the contact lens software before I put a real lens on eye. La mayoría de nosotros lo que hacemos es que obviamente tenemos el paciente a la, a la mano, ponemos un lente de contacto gas permeable y utilizamos el lente de contacto gas permeable como una guía para saber si encorvamos o si aplanamos. Y eso es muy válido y lo hacemos sin problema ninguno. Obviamente el mensaje que debemos llevar es que si usted tiene un topógrafo, pues obviamente no tiene que hacer eso, quizás no tiene que cambiar tres o cuatro lentes y, y entonces con un, quizás en un minuto usted puede decidir ¿Cuál es el lente más adecuado para ese paciente utilizando la topografía y el módulo de lentes de contacto? Randy. Imagine if I take one minute to choose the, what looks like the correct first lens and I place that on eye and it actually is the right diagnostic lens, then I'm incredibly efficient. If I've put a lens on eye and waited 20 minutes and it was the wrong lens and I needed to put a different lens on eye, then I've just wasted an incredible amount of time. Imagínense, en términos de eficiencia, yo puse, yo usé la caratometría, puse un lente, eh, pongo la fluoresceína, espero que el lente se asiente, espero 20 minutos y suponga que el lente no es el adecuado. Pues tengo que cambiar el lente, tomar la decisión de ponerlo más curvo, más plano, lo cambio y hago lo mismo. Y, y nos ha pasado a todos, es mi experiencia, imagino que la de ustedes también, que quizás, quizás en una córnea normal y regular sea extremadamente rápido y fácil. Pero en, en, unos, en unas hectáceas muy difíciles, quizás estamos una hora trabajando con un paciente en lo que encontramos el lente adecuado. En el caso de la topografía, en el caso del módulo y el software para lentes de contacto, quizás con la información a la mano, en un minuto yo pudiera decidir cuál es el lente inicial adecuado. O sea, y, o sea lo ponemos en una balanza, un minuto versus quizás, vamos a poner lo mínimo. Vamos a ponerle que, que con el primero que, que, que escogimos fue el adecuado, pero uno versus 20, ya vamos ganando un montón de tiempo. Y si usted tiene que cambiar dos, tres veces, uno versus 40 minutos, 60 minutos, hace una diferencia extremadamente grande. De ahí la, la, la palabra clave eficiencia al utilizar topografía, específicamente módulos como estos para adaptar lentes de contacto. Randy. Now, one of the things that we have to have a corneal topographer for is orthokeratology. Una de las cosas para las cuales definitivamente tenemos que tener un topógrafo es para trabajar ortokeratología. Topography helps us to choose the right lens, but more importantly, it tells us how we've changed the cornea after orthok. La topografía eh, nos ayuda a escoger el primer lente. Pero más importante aún, la topografía nos dijo, nos dice cómo alteramos o moldeamos esa córnea eh, utilizando un lente de ortoca eh, y en, en el caso de, de hoy día, ortografía moderna durmiendo con el lente. Randy. The target of or the goal of orthokeratology is to create the bullseye. And what we want to see on the axial map is the treatment area, the blue, is well centered to the pupil, which provides good visual quality. La, la idea en ortokeratología es crear el famoso el famoso eh, mapa de floreceína que llaman el bullseye o el ojo de o el, o el ojo de buey, ¿verdad? Es, es, el, es el fluorograma indicado o perfecto en el caso de ortocratología. Como podemos ver, está en la parte superior eh, antes de haber hecho la ortoca, la parte inferior cuando se hizo la ortoca y entonces en el lado derecho lo que nos está dando es la zona, el tratamiento que nosotros logramos con ese, con ese, en ese caso. Como pueden ver, Miren el anillo negro que es la pupila, miren el área azul que es el tratamiento que logramos, como pueden ver que está casi perfectamente alineado una cosa con la otra. Y eso nos da un indicador de que el tratamiento que hicimos fue correcto. Si está desplazado, pues obviamente sabemos que no es correcto, ¿verdad? Pero eso es la importancia de ortocratología, de un, de un topógrafo en ortocratología. Quizás el escoger el lente inicial, pues podamos hacer hoy día con creatometría, receta y, 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 y obviamente este, la, la miopía que tenemos, pero para entonces uno realmente saber cómo ese tratamiento se dio, hace falta un, un, una, un mapa topográfico y un mapa diferencial en este caso. Randy. Remember, an axial map describes vision. And when we click our cursor on the center of the topography and compare the power of the eye before ortho-K 
to the power of the eye after ortho k, we can also learn how much refractive change was created. In this case, 3.34 diopters. Miren, miren que, que la información que nos provee es un tipo de instrumento como este es, es increíble. Recordemos, un mapa axial en la parte superior, el mapa axial nos da poder. Recordemos, los axiales son poder, los, los tangenciales son forma, pero los axiales son poder. En la parte superior, antes de hacer la, 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 el tratamiento, el poder que teníamos, en la parte inferior, el poder que teníamos después del tratamiento, y en el lado derecho, como ustedes pueden ver ahí, dice 3.34 negativo, las dioptrías que corregir, o sea, o el cambio, o las dioptrías que logramos corregir en ese paciente. 3.34 dioptrías, el famoso mapa diferencial, el mapa que resta uno con respecto al otro, es el que nos dice cuánto logramos de tratamiento. Hasta eso lo podemos hacer con mapas como estos. Randy. Now the tangential map describes shape, and what we see is where the lens is creating the greatest change in epithelium. That red ring looks very centered to the pupil. So when this patient is sleeping, this lens looks like its treatment is very well centered to the pupil. Entonces tenemos aquí el mapa tangencial, eh, si lo comparan con el que estaba anteriormente, era el mapa para el poder el tangencial es para la forma. Vemos la forma tangencial que tenía esa córnea ante el tratamiento, en la parte superior izquierda. La forma específica de cómo una vez que se da el tratamiento en la parte inferior izquierda. Y entonces el diferencial, y nos va a decir específicamente, miren el anillo rojo alrededor de esa pupila, que es el borde negro. El anillo rojo casi perfecto que nos está diciendo específicamente dónde se hizo el tratamiento, eh, dónde se redistribuyó ese epitelio mayormente y cómo quedó con respecto a la pupila de ese paciente. O sea, increíble la data que nos puede dar un mapa tangencial como este con respecto a si vamos bien o si vamos mal. Randy. So when we do orthokeratology, the topographer tells us whether we did it right or whether we did it wrong. And there's only four things that we can do topographically to the cornea to understand whether we've centered it, fit it too steep, fit it too flat, or the lens is in some way decentered. Cuando hacemos ortogratología y, 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 y hacemos unos mapas con respecto a lo que está sucediendo, hay usualmente cuatro cosas que podemos ver. Lo que vamos a ver es si lo hicimos bien, o si lo hicimos mal. Como pueden ver ahí, en la parte superior izquierda donde dice Pulse Eye, es lo esperado, es lo ideal de cómo un lente de ortoca debería descansar encima de una córnea. Podemos ver en la parte superior derecha, cuando hay una, una isla central, eso quiere decir que en ese caso el lente estaba demasiado curvo y no hizo la planación correcta y se nos quedó una isla en la parte, eh, en la parte central de, del tratamiento. Podemos ver en la parte inferior izquierda, la fa el famoso mapa de, de la, la cara sonriente, ¿verdad? Eso quiere decir que el lente estaba demasiado plano y se fue hacia superior. Y en el lado inferior derecho, eh, en, vez de, en vez de sonreírse, estaba un poquito más triste, ¿verdad? Y eso quiere decir que el lente estaba muy curvo y se fue hacia inferior. O sea, esas son clásicamente las cuatro cosas que podemos obtener cuando hacemos ortocratología y ver cómo evalúa el resultado a través de un mapa de mapas topográficos. Son los cuatro clásicos. Bullseye, el ojo del buey central, que es el perfecto. Y las centrales, que es que el lente está muy curvo. Smiley face o la cara sonriente, que el lente está muy plano y se fue hacia superior. Y la cara, y la cara triste, que es que el lente está muy curvo y se fue hacia inferior. Son los mapas clásicos en topografía. Ahora esto, usted no lo puede ver con un, topo, con un, un keratómetro. Tiene que tener un topógrafo para poder analizarlo. De ahí la importancia de la topografía al usar ortocratología. Randy. Now there's other things that we can do with corneal topography, such as mapping over top of lenses. Hay otra, otra cosa importante que podemos hacer con, con, con eh, topografía es hacer mapas encima de lentes esclerales. ¿Vale? If, 
if a patient has residual astigmatism, if there's possibly lenticular astigmatism coming through the scleral lens, do you make a front toric or is it possible that the lens is flexing or warping that's creating the induced astigmatism? En un caso en que hacemos la sobrerefracción en un paciente que estos son dolentes esclerales y notamos que hay un astigmatismo residual, pues tenemos varias opciones, ¿verdad? La opción es que exista un astigmatismo lenticular, el cual obviamente se puede, se puede expresar y haga falta entonces utilizar un lente tórico frontal o vitórico. O puede darse el caso de que el lente se esté flexando, se esté doblando y entonces ese, 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 eh, esa flexión cause astigmatismo a nivel del, a nivel del lente como tal. Here we have two topographies taken over two different lenses on eye. And in the left, we see a scleral lens with an utterly spherical front surface. So the lens is not bending whatsoever. If the patient is manifesting some kind of astigmatism, then it has to be internal. And it, this patient would require a front toric scleral lens. En el caso de la izquierda, como ustedes pueden ver, el lente está totalmente rojo, básicamente perfecto. Eso es indicativo de que la superficie anterior es esférica. O sea, que si usted ve esa topografía, se da cuenta que es todo esférico. Y es, como quiera, está mostrando un astigmatismo residual. Es, es, sería indica, es un indicador de que ese astigmatismo residual es lenticular. Y entonces, lo ideal sería utilizar un lente tórico frontal para corregirlo. Randy? The patient on the right has been mapped over top of the scleral lens and the front surface appears astigmatic. So this lens is flexing, it's bending, and we need a thicker lens to reduce that flexing. We don't necessarily need a front toric scleral lens. Y en el caso de la derecha, como ustedes pueden ver ahí, es una topografía que no es esférica. Eh, es irregular y, y hay astigmatismo envuelto, por tanto eh, es un indicador de que el lente se está flexando y, y esa, es la, esa es la fuente de donde sale el astigmatismo que teníamos. Obviamente en un caso como este no usamos un lente histórico frontal, sino que utilizamos lo más probable, lo que vamos a hacer, una de las cosas que podemos hacer es aumentar el grosor central del lente eh, para evitar la flexión, o otra cosa que podemos hacer es utilizar ápticas tóricas para alinear mejor eh, el lente con respecto a la esclera y que, y que se vaya ese astigmatismo eh, que está causado por la flexión del lente. Randy. Now another thing that we can do is map over our soft multifocal lenses and this can be an incredibly valuable tool for understanding what powers do are actually presented inside the pupil and are they centered? Otra cosa que podemos hacer es otra, eh, otra aplicación específica de, de la topografía. En este caso es hacer un mapa encima de lentes multifocales. ¿Por qué? Porque si hacemos un mapa encima de un lente multifocal, puesto en ese ojo, podemos ver cómo se reparten los diferentes poderes y dónde están localizados con respecto, por ejemplo, a la pupila. ¿verdad? Muchas veces hemos visto casos en los cuales los lentes multifocales no funcionan con respecto a un paciente. Pensamos que quizás el diseño está mal, pero lo que puede estar pasando es que simplemente las zonas ópticas están descentradas. En este ejemplo que ustedes ven aquí, ven que ven como la óptica está, miren la pupila, miren el, 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 el mapa que se crea y nos puede decir, pues mira, si ¿sí está centrada o está descentrada. Randy. Here we see the distance zone, the near zone, the distance zone, and again, the near zone. And the vast majority of the plus, the, the highest amount of plus, isn't actually inside the pupil. And the various zones appear decentered temporally. So this patient may not achieve the highest level of acuity at near and distance that we would like them to. Como ustedes pueden ver ahí, la, lo que podemos ver, los, eh, hay diferentes anillos. Los anillos están en la parte eh, un poquito descentrados hacia temporal, pero sin embargo, miren dónde está la pupila, el anillo rojo final, como ustedes pueden ver, la, en, la, en, la mayoría, en la mayoría de esa topografía queda en la parte externa a la pupila. O sea que estamos perdiendo 
una zona completa en esa área. Quizás ese espacio entonces se puede quejar de que la agudeza visual es pobre y ya estamos viendo la razón. La razón es que obviamente tenemos diferentes, tenemos, tenemos centro lejos, centro lejos, pero obviamente como ustedes pueden ver ahí, eh, hay una área, la área roja final está fuera de la pupila, lo cual no provee la corrección total. Entonces, esto puede ser una razón clásica de por qué el paciente no es capaz de ver bien con un lente multifocal. Hasta eso eh, podemos saber utilizando un lente como este, un, una, una topografía y aplicándolo a adaptaciones de lentes multifocales. Randy. Now, some of the simple things that the instrument can do can be very valuable to us, such as just measuring pupil size. For instance, if we're dealing with a multifocal lens and we have a measured two millimeter pupil, will that be large enough for us to get into the powers in the periphery? Conversely, if the pupil is humongous, in this case, seven millimeters, Will that create too much aberration because we have essentially pushed too much power within the pupil? Y cosas sencillas como saber el tamaño de la pupila, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, varios ejemplos. Pupila 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5, 6 y 7. Si tenemos una pupila extremadamente pequeña y localizamos un lente de contacto multifocal, ¿qué va a pasar? No, no va a haber suficiente área o zonas entrando por ahí y no se va a dar la multifocalidad. Es en el caso extremo de una pupila de 2 milímetros, lo cual no es muy, muy común, ¿verdad? En el otro caso extremo de 7, ¿qué va a suceder? Vamos a, en el caso de 7, tenemos tanto espacio que quizás, eh, quizás tengan muchas aberraciones que están entrando por los bordes y causen una pobre agudeza visual. O sea que una cosa tan sencilla como esto, poder medir con un topógrafo la, el tamaño de la pupila, eh, nos da mucha información con respecto a la posibilidad de que estemos trabajando bien con un diseño o con otro, o por qué un diseño no funciona. And Randy, one question. Does this, this is taken in which type of light the, by the topographer? Will be a, a mesopic or scotopic? This would be normal illumination. So this normal should be not truly photopic conditions, but close. Okay. Yo le, le, la pregunta que dice Randy es, el topógrafo tira esta, esta foto bajo qué condiciones y va a ser con las condiciones de iluminación normal. Lo más cercano a la iluminación normal. No es, no es específicamente fotópico, pero sí el equivalente a una iluminación regular de un paciente. Lo que usted haría normalmente con respecto a cualquier tipo de paciente que esté, esté verificando unas pupilas. Obviamente no, no, esto no es pupila de noche, ¿verdad? No, no, no es escotópica. Estamos hablando de pupila en iluminación regular. Randy. Another consideration that the topographer provides us is the measurement of visible iris diameter. And certainly in specialty contact lenses, we want to be designing the appropriate lens diameter for the size of the eye. Otra ventaja que tenemos con la topografía es poder medir el HVID, el diámetro horizontal visible del iris o del iris visible. En contactología especializada, es importante eh, valga la redundancia, es de, eh, eh, es, eh, ex, de extrema importancia poder escoger el diámetro indicado para hacer adaptaciones. Lo hemos visto a través de las diferentes charlas que se han dado a nivel mundial y, 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 se, y seguimos dándole, dándole a eso, ¿verdad? Es importante ese, ese diámetro del lente que trabajemos. Por tanto, poder medir el HBID en este tipo de casos nos da mucha información y nos ayuda a personalizar más aún nuestras adaptaciones. Como pueden ver ahí hay diferentes 10, 11, 12, 13. Randy. Now, the last concept sí. isn't so much specific to contact lenses, but I'm sorry, it... I'm sorry Randy, could, could you go back one, please? Mm -hmm. well, uh, one question just to clarify. Why do you take the HBAD uh, uh, in, 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 in using the ruler, but in, instead of being uh, on the horizontal meridian, using like an oblique meridian? Any specific reason for that? Yeah, because it gives you the average of the longer horizontal and the shorter vertical. So you get a good average of the, the two, and that way you're best designing your contact lens because the contact lens is always, are almost always symmetric. Its, it's diameter in every meridian is the same. Perfect. Let me, let me clarify for them. Uh, yo, le, yo le pregunté a Randy por qué él cuando toma la HVID en vez de hacerlo horizontal, lo está tomando, si ustedes se fijan, eh, oblicuo. Recordemos, el HBID no es igual 
el diámetro horizontal visible del iris no es igual al diámetro, horizontal, al diámetro vertical visible del iris. Son dos diferentes. Hay una diferencia quizás de un milímetro entre uno y otro. Él lo toma oblicuo porque lo que quiere es verificar es hacer un promedio entre el horizontal y el vertical y de esa manera entonces poder crear un, un diámetro en excelente promedio con respecto al promedio general de la, de la córnea. Repito, repito por si acaso. El diámetro horizontal visible del iris no es igual en un ser humano que el diámetro vertical visible del iris. Son diferentes. Hay, los estudios dicen que hay una, una diferencia de, una, de un milímetro. Él lo toma vertical porque él quiere el promedio con respecto al ojo entero, no solamente en un, en un meridiano o en otro. En promedio al, al ojo, tanto en vertical como horizontal. Y de ahí partimos para hacer entonces la, la escoger el diámetro adecuado. Randy? Now, the last thing that we wanted to discuss was dry eye. And one of the things you can do with the Metmont is assess the tear film breakup time by understanding the quality of the tear film. El, el ya, lo último que vamos a discutir básicamente ya hoy es, eh, es este mapa. Es un mapa de eh, buena verificar o de, de, de ver cómo está el ojo seco en un paciente. Esto no lo hacen todos los topógrafos, pero en el caso de Medmont, Medmont tiene un mapa para verificar ojo seco en pacientes. Randy. So here what we're seeing is after the blink, the patient's tear film is stable for approximately 4.8 seconds, then it begins to break down and a tear film breakup time happens at around 6 seconds and then the tear film begins to or the tear film continues to break down more. Lo que podemos ver, ver acá es obviamente un mapa de topografía Vean la gráfica inferior. La gráfica inferior ven desde cero. cero eh, en la esquina inferior dice cero. Cero corresponde a cero segundos. En, en, en el otro borde eh, hasta 15.2 segundos, que fue lo que eh, eh, en el memo es como un video que se va haciendo. Y el video va tomando por tiempo lo que está sucediendo. Como usted puede ver acá, de cero hasta 4.8 segundos, la lágrima estaba perfecta, estable. Ya cuando entrando a 5 segundos, 5.6, la lágrima rompe. Es el, el famoso, el, no, el break up time, el BUT no invasivo, ¿verdad? No invasivo, no pusimos, no, en este caso no pusimos floreceína. Y vemos que a partir de 5.66 segundos se sigue degradando, degradando, hasta se, se, se degrada bastante. Es un mapa que nos indica el BUT no invasivo, nos va a dar específicamente cuándo rompió la lágrima y nos va a dar específicamente cómo siguió degradándose a través del tiempo. Interesante información. Randy. Now, what this provides us is a non-invasive, so we're not using any form of dyes or we're not at all disrupting the normal tear film, but we're getting a non-invasive tear film breakup time uh, value or metric. Como, como comentara, lo que nos está dando esto es un eh, BUT no invasivo. No utilizó ningún tipo de, de gota, ningún tipo de tinte para obtener esta medida. O sea, al no haber gota, no haber tinte, es, es un BUT no invasivo, eh, lo cual obviamente nos da mucha información. Como ustedes pueden ver ahí en la parte inferior, eh, ese tipo de BUT eh, eh, se puede, eh, es una, una medida que se, es repetitiva eh, y es un buen marcador también. Randy. So why get a Medmont when there's so many topographers out there? What makes the Medmont advantageous? And one of those things that you must consider is the ability to measure 100% of the cornea. This is, is so valuable to us in specialty contact lenses. La pregunta es, ¿por qué utilizar un Medmon cuando hay tanto topógrafo bueno en el mercado? Pues una de las razones principales es, número uno, la capacidad de poder medir la córnea entera. O sea, Medmon es el único topógrafo en el mercado en el cual usted puede hacer eh, diferentes mapas y con esos diferentes mapas medir automáticamente la córnea entera. No existe ningún tipo de topógrafo que haga esto en el mercado, excepto Medmon. Randy. 
all the topographers provide an analysis like axial or tangential, but what the Medmont really does well is to give us a prediction of the actual contact lens. The contact lens software in the Medmont is just this incredibly powerful tool that helps us to be very efficient in our contact lens practice. Otra razón, otra razón importante para Medmont es lo siguiente. Todos los topógrafos sabemos que tienen mapas axiales, tangenciales, elevación. Eso es común en todos y cada uno de ellos. Lo que hace Medmont especial es su módulo de contactología, ¿verdad? Medmont es, es un topógrafo diseñado pensando en la contactología especializada. Eh, pensando en darle herramientas a ustedes para que puedan trabajar mayor, mayormente este, un tipo de lente u otro, haciendo, dándole herramientas y haciéndolo mucho más efectivo, mucho más rápido. Y eso obviamente no, no lo tiene otro tipo de topógrafo. De ahí que medir la córnea y proveer unos módulos como este que hacen la vida más fácil, como vieron a través de la charla, pues es una ventaja extremadamente grande para todos ustedes. Randy. So I'll pass this over to Felipe, but before I do so, I just wanted to say thank you to Spectrum, thank you to uh, Edgar for being the translator, and uh, to Felipe and Spectrum for um, putting this event together, as well as thank you to everybody that's logged in to be with us tonight. Randy, this was just amazing. This was unbelievable. I mean, we had 100% of attendees at 100% rate. Nobody disconnected from, from the presentation. Everybody was on edge. I think we do all have to thank you for your time. Uh, it's almost 10 p.m. here and people are still connected. Um, a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por haber atendido este webinar. Son acá casi las 10 de la noche y vemos que todavía tenemos 100% de participación. Para los que tengan más eh, preguntas acerca de Medmon o quisieran conocer un poco más del equipo o quisieran eh, tener un uno a uno con cualquiera de nosotros, lo puede hacer utilizando nuestro email. Eh, para las personas que quieran saber sobre las promociones que tenemos actualmente en Medmon, también nos pueden escribir un email. El webinar va a estar grabado. Eh, lo vamos a montar en nuestra página web en las próximas 24 horas. A todas las personas que estuvieron presentes, muchas gracias. A ti, doctor Dávila, gracias por tu tiempo. Una excelente traducción. Randy, thank you once again. I mean, it was just unbelievable. We're going to record this webinar and we're going to send it to Metmon as well so you can have it in your records. And we're going to upload it to our website so people can see it over and over again. Randy, thank Excellent. you so much for your help. Thank you to you guys. This was a great uh, opportunity for all of us. Okay. Thank you, guys. We, Have a great evening. Uh, we're going to end the webinar, and then questions uh, can be sent to our email, or they can use our website for questions. Pueden utilizar nuestro email, uh, fiarroyave, arroba, spctinternational.com, fiarroyave, arroba, spctinternational.com, o el correo del doctor Dávila, manager, arroba, spctinternational.com. Muchas gracias a todos los que atendieron. Espero les haya gustado. Seguiremos con educación continua, porque recuerden, especialízate. Yo soy Spectrum. Muchas gracias. Buenas noches. Thank you. Thank you. Bye bye.